안녕하십니까 오늘은 카티아의 멀티 세션에 관해서 배워보도록 하겠습니다 먼저 제가 모의로 하나 스케치를 하겠습니다 이건 연습할 거니까 크기는 상관없습니다 저와 다른 크기로 하셔도 됩니다 전, 아, 전 백백에 높이 20짜리 사각형을 하나 만들겠습니다. 패드로 20, 네. 그 다음에, 음, 아래면을 클릭해 주시고요. 여기 이면. 스케치에 들어가 일단 간단한 멀티 세션부터 해보겠습니다. 사각형을 그려줍니다. 이 사각형의 크기는 한 60에 60 정도? 아, 70 정도 하겠습니다. 70에 70. 가운데로 옮겨주시고 사이 간격은 15 여기도 15 워크인치 종료해 주시고 그 전에 여기 양 테두리에 알값을 주겠습니다. 한5 정도 네. 워크벤치 종료 그리고 또 이면을 눌러주시고요. 여기서 플랜 그러니까 면을 하나 만들 겁니다. 올려가지고요. 한 오프셋은 30 정도 올려줍니다. 그리고 이 플랜 이면을 클릭한 다음에 또 스케치에 들어갑니다. 여기서 또 사각형을 만들어 주시고요. 이 사각형의 크기는 50으로 하겠습니다. 50, 50. 가로, 세로, 50, 50. 그리고 이 선과 선의 거리는 25 여기도 20 25 이내 꼭지점은 얘도 5로 해주겠습니다. 워크벤치 종료. 네, 이렇게 됐습니다. 그 다음 이 멀티 세션 솔리드 창을 클릭합니다. 여기 꼭 뭐라고 해야 될까? 동굴 같은 모양이죠? 네. 이 안내 축은 복잡할, 음, 복잡한 도형을 모델링 할때 쓰는 거고 이건 간단하니까 이 위에 것만 쓰셔도 됩니다. 위에 클릭해 주고 밑에 클릭해 주고 미리 보기 확인 이러면 보시는 것처럼 멀티 세션이 되었습니다. 이런 간단한 멀티 세션이 있는 반면에 이번엔 복잡한 멀티 세션을 해보겠습니다. 다 지워줍니다. 다시 밑에 면을 클릭해주고 스케치에 들어가서 VA에 이 밑에 면에는 육각형을 한번 그려보겠습니다. 
이렇게 이렇게 해주시고 육각형을 그려주시고 육각형의 크기는 얘도 한70 해주겠습니다. 그리고 이 점, 중심점과 끝선의 간격은 50 여기도 여기도 50 워크벤치 종료 하신 뒤에 면을 클릭 해 주시고요 플랜 그러니까 면을 또 올려 주겠습니다 오프셋으로 30 좀더 올릴까요? 한 40. 네. 면을 클릭해 주시고 스케치 스케치에 들어갑니다. 여기에는 원을 그려 주겠습니다. 이 점과 끝선의 간격은 역시 50. 이 점과 여기 끝선의 간격도 50 그리고 이 원의 반지름은 한40 주겠습니다. 워크벤치 종료해 주시고 보신 것처럼 네, 스케치가 완성이 되었습니다. 여기서 아까랑 똑같이 멀티 세션을 클릭해 주시고 지정을 해 줍니다. 미리 보기 하면 안 되죠. 하지만 결합에 그러니까 여기 결합에서 결합을 클릭해 주시고 섹션 결합에 있는데 여기를 비율로 바꿔 주세요. 그리고 미리 보기를 하시면 보시는 것처럼 이렇게 멀티 세션이 됩니다. 확인? 네. 보시는 것처럼 멀티 세션이 완성되었습니다. 이런 방법도 있고 이것보다 더 복잡한 도형이 있다면요. 다시 이것도 지워주고 이 위에 면 플랜을 스케치로 잡아주고 이번엔 여기다 사각형을 그려보겠습니다. 30 30 그리고 여기 간격은 35 여기 간격도 35 워크벤치 종료해 주시고 똑같이 멀티 세션 위에 스케치 아래 스케치 선택해 주시고 미리 보기 하면 안 됩니다. 그리고 그러면 비율로 바꿔서 미리 보기를 해보시면 당연히 안 됩니다. 이럴 경우에는 다 취소해 주시고요. 이 가운데에 선을 그러니까 점을 하나 찍어줘야 됩니다. 점이나 선을 찍어줘야 되는데 이것보다 더 복잡한 복잡한 멀티 세션을 하려면 선을 그어줘야 되고 안내선 그러니까 그 안내선들이 
우리 텐트 칠때 보시면 뼈대를 먼저 조립하지 않습니까? 그러니까 그 안에 전들은 이 도형의 면을 지탱해 주는 역할을 하는 거죠. 그 정도로 복잡한 멀티 세션일 때는 이렇게 안내선까지 꺼줘야 되는데 이건 그냥 점만 찍어서 지정만 해줘도 될것 같습니다. 그러면 제가 한번 보여드리겠습니다. 이면 중심을 들어갈 거니까 이쪽 면을 클릭해 주시고 플랜을 클릭해서 반대 방향 중심이니까 50 그리고 이 중심면을 클릭해 주고 스케치에 들어가서 확인 하시면 지금 중심에 들어갔습니다. 이 선을 클릭해 주시고요. 여기 밑에 3D 요소 프로젝트라는 아이콘인데 이걸 클릭해 주면 보신 것처럼 점이 생겼습니다. 밑에도 똑같이 3D 요소 프로젝트를 눌러주시면 이렇게 또 X자 모양, 십자가 모양의 점이 생겼죠. 워크벤치 종료해 주시고 다시 멀티 세션 아이콘을 눌러주고 위에 밑에 스케치를 선택해 주는데 이 닫기 점을 이 점으로 옮겨줘야 됩니다. 그러면 이 닫기 점을 마우스 오른쪽으로 클릭해 주시고 교체를 누르고 이 X자를 클릭해 줍니다. 밑에도 똑같이 닫기 점을 마우스 오른쪽으로 누르고 교체 X자를 클릭 또 중요한 게 있다면 이 방향 닫기 점 방향이 두 개가 똑같아야 됩니다. 천을 그러니까 이 천을 같은 방향으로 씌워야 되는데 천을 한쪽은 반대 방향을 보고 있으면 천이 뒤틀리지 않습니까? 그렇게 생각하시면 이해가 빠르십니다. 천을 같은 방향으로 이렇게 둘러 씌운다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 미리 보기 하면 당연히 안 되니까 결합에 들어가셔서 저 섹션 결합을 비율로 바꿔주시고 미리 보기. 확인하시면 보신 것처럼 멀티 세션이 완성되었습니다. 그런데 간혹 보시면 이렇게 하셔도 안 되는 경우가 있습니다. 그럴 때는 안내선, 아까 말씀했듯이 안내선을 이렇게 꺼줘야 하는데요. 안내선 끊는 것도 한번 보여드리겠습니다. 컨트롤 Z 하고 이 중심선을 클릭해 줍니다. 중심면을 클릭해 주고 아, 그럴 필요 없이 아까 그 스케치를 클릭해 줍니다. 그리고 선을 아까 3D 요소 프로젝트로 찍은 점과 점을 이어줍니다. 그 다음에 워크벤치 종료 그 다음 또 이면을 클릭해 주시고 또 스케치에 들어갑니다. 왜 이렇게 하냐면 이렇게 안할 경우에는 에러가 납니다. 그러니까 같은 면에 두 개의 선을 그어버리면 이게 에러가 납니다. 저도 그 부분에 관해서는 정확히 모르겠는데 그러니까 이걸 따로 또선 하나 긋고 나와서 또 스케치를 해줘야 합니다. 그러면 이렇게 다시 이면에 위치 지정된 스케치 한 다음에 아까랑 똑같이 3D 요소 프로젝트로 점을 찍어줍니다. 이렇게 밑에도 점을 찍어주시고 다시 이거 수직기로 반듯하게 해주시고 점과 점을 이어줍니다. 워크벤치 종료해주시고 이건 좀 단순해서 두 개만 그었는데 
이게 좀 복잡하다. 두개 갖고 안 되시는 분들은 네 개, 네개 아니면 그 이상 꺼주셔도 됩니다. 그럼 이것 갖고 해보겠습니다. 다시 멀티 세션. 이 첫, 맨 위에 창에는 이 위에 스케치 한 거, 이거랑 이걸 선택해 주시고, 여기 안내 창에는요, 이 선, 저희가 끈 선, 이걸 선택을 해 줍니다. 그러면 안내 1, 2 뜨죠. 그리고 닫기 점을 역시나 교체해서 이렇게 같은 위치로 오게 합니다. 화살표 방향 맞는지 확인하시고요. 그리고 안내, 이게 안내창이 있는데 세 번째 결합을 눌러주시고 세션 결합, 접촉 후 공유를 비율로 바꿔주시고 미리 보기. 아까랑 모양이 살짝 다른 것 같기도 하고 그리고 확인. 그러면 보시는 것처럼 이렇게 멀티 세션이 완성되었습니다. 이런 식으로 하시면 어려운 멀티 세션이 나와도 간단하게 하실 수 있습니다. 수고하셨습니다.